Hello everyone, how are you today? I'm fine and I'm happy to be here again. Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy contenta de estar comunicándome con ustedes de nuevo y más contenta aún de que estén viendo este video. Hablo muy bien de ustedes, ¿ya? Así que harta motivación y sigamos aprendiendo. Les presento la nueva modalidad que vamos a tener. Si se fijan, tenemos una guía, igual que las otras asignaturas. Vamos a comenzar con esto ahora. Así que los videos van a ser eh, netamente para explicar la guía. ¿Ok? Y, as you can see here, you have my email address. So, you have to do the worksheet and then you have to send me this worksheet here so I can give you personal feedback. Did you understand? In Spanish now. Como ven ahí, tienen mi correo electrónico, así que ahora lo que corresponde es que ustedes realicen esta guía de manera personal, me la envían y yo les voy a dar feedback de manera personal también. Entonces, por favor, hacer el esfuerzo de realizar la guía conciencia. No importa si cometen errores. It doesn't matter to make mistakes. Es la idea, ¿ya? Así yo les puedo ir enseñando de esos mismos mistakes o errores. Y van aprendiendo con mayor facilidad. Así que sin miedo. Um, some recommendations. Try not to use eh, the Google Translator. No ocupar el traductor de Google, please. Try to use dictionary instead. Use el diccionario en vez del traductor. And remember to write down every new word on your English notebook. Recordar anotar todas las palabras nuevas en su cuaderno de inglés. And try to imitate what I'm saying or try to repeat everything I say. Traten de ir repitiendo lo que dice la profesora para que vayan practicando también la pronunciación. Ok. And eh, cualquier duda ya lo saben al correo. Y yo voy a estar atenta para estar con ustedes, ¿ok? So, let's see. The first activity it says, read the vocabulary. Lo primero entonces es leer el vocabulario. Igual como lo hemos hecho en muchas clases presenciales, van a ir relacionando el vocabulario. Tienen ahí la definición y imágenes. Son todas palabras que ustedes conocen en español, al revés y al derecho. Pero esta vez las van a ver en inglés. Ok, so we have account, file, search engine, attachment, download, web browser, upload, delete, login, logout, register, device, click, screen, comment. Password, settings, social networking sites, and that's it. Activity number two. You have to complete the following sentences using the words from the box. Completar las siguientes oraciones utilizando las palabras de la cajita. Son exactamente las mismas palabras que vimos en las páginas anteriores. So you have to apply these words in context now. ¿Ok? Aplicar las palabras en contexto. And finally, number three, you have to find these words in the word search. ¿Ok? Tienen que encontrar las palabras que les acabo de mostrar en esta sopa de letras. And you have to circle the words. Encerrarlas en un círculo. Aquí están las mismas recomendaciones que ya les mencioné. Try to always use a dictionary and write down your own vocabulary. Escribir su propio vocabulario. And read all the information out loud. 
to improve your pronunciation. Leer toda la información en voz alta y a conciencia para ir practicando y mejorando la pronunciación, ¿ok? So, ánimo and good luck. I really, really hope to see you pretty soon, but we have to wait. Realmente espero vernos pronto, chicos, pero tenemos que esperar. Ya, manténganse a salvo, sean cuidadosos. And see you in the next video. Goodbye.